நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இது மாலை வணக்கம் இது உங்கள் இயற்கை மருத்துவ மலைவரிசை நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு மைதா உணவா அல்லது விஷமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய தலைப்பு இன்னைக்கு மைதாவுடைய பெரியர்கள் வந்து இன்றைக்கி நாளுக்கு நாள் உலக அனைத்து உலக எங்கிலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் இன்றைக்கி சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம கண்ணும் கூட பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த விதத்தில் மைதா வந்து இன்றைக்கி அதிகப்படியான உணவாக பயன்படுறது வந்து புரோட்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரொட்டியில் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க முக்கியமாக இந்த புரோட்டாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் விருதுநகர் தூத்துக்குடி அதுக்கப்புறம் மதுரை போன்ற இடங்களில் வந்து மிக பிரபலம் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் தூத்துக்குடியில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்து அவர் ஐந்து ஆறு பேர் வந்து இறந்து போனாங்க தூத்துக்குடியில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பொரிச்ச புரோட்டான்னு சொல்லுவாங்க எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்ச அப்புறம் எடுப்பாங்க விருதுநகரில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கலர் கலராக சாயங்கள் ஊற்றி புரோட்டா செய்வாங்க ஆனால் இது எதனால் இந்த மர மரணம் நிகழ்ந்ததுங்கிறது இன்னும் மர்மமாக இருந்த முறையில் இந்த விஷயமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பழைய செய்தி ஆகிட்டு ஆனாலும் கூட இன்றைக்கி நித்தமும் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கடை வீதியில் பார்த்தா எல்லா புரோட்டா கடையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா புரோட்டா வாங்குறதுக்கு கூட்டம் வந்து எல்லாம் மோதிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அவலம் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது முதல்ல இந்த புரோட்டாங்கிறது தயார் பண்ணக்கூடிய இந்த மைதா எதுலேருந்து வருது அதை ஏன் நம்ம வந்து விஷன்னு சொல்கிறோம் அது உண்மையில் விஷம் தானா அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி ஒரு கட்டுரை தான் நம்மளுடைய இன்றைக்கி ஆரோக்கியமான தலைப்பு வாங்க பார்க்கலாம் மைதா இது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே வந்து கோதுமையிலிருந்து பிடித்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பகுதி பொருள் தான் வந்து இந்த மைதா ஆனால் முழு கோதுமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த கோதுமையை அதுக்காக அதற்குரிய ஆலைகளை வச்சு பிரித்து எடுக்கும்போது சளித்து அதிலிருந்து எடுக்க அந்த முழு கோதுமையிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் அப்புறம் வந்து இரும்பு அடுத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய நார்ச்சத்துக்கள் அனைத்தையும் வந்து பிரித்து எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பொருளாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த மைதா இது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எதற்குமே வந்து பிரயோஜனப்படாத அளவுக்கு தான் இந்த மாவை விட்டு செல்கிறாங்க இது வந்து கடைசி மூலப்பொருள் இது இது வந்து அதிகப்படியாக வந்து சில இடங்கள்லாம் வந்து நோட்டீஸ் விட்டுறக்கூடிய ஒரு பசைப்பொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க முக்கியமாக இப்போ தான் தென்னிந்தியாவில் அதுவும் இந்தியா முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா இது உணவுப் பொருட்களாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேலும் வந்து நீங்கள் பார்க்குற வயதா மாதிரி இல்லை இது ஒயிட் கலராக இருக்காது இது வரும்போது இது வந்து பிரித்து எடுக்கும்போது அதோடய நிறம் வந்து மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இன்றைக்கி வணிக ரீதியாக வந்து இந்த இந்த மாவை விற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் இதில் வந்து பென்சாயில் பெராக்சைடுங்கிற ஒரு வேதிப்பொருளை சேர்க்குறாங்க இது எதனால் அப்படின்னா இதோடைய பயன்பாடு அதிகமாக வந்து உணவகத்தில் மைதா மா புரோட்டாவுடைய தொடர்புடையது இருக்கிறதுனால இந்த புரோட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உருட்டி வீசும்போது இது வந்து ரொம்ப வந்து மென்மையாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கணுங்கிற காரணத்துக்காக இதில் இந்த பென்சாயில் பெராக்சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த வேதிப்பொருளை சேர்க்குறாங்க இந்த பென்சாயில் பெராக்சைடுங்கிற அந்த பொருள் வந்து உண்மையில் அதிகப்படியாக எங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆய்வகங்களில் அதாவது அறிவியல் பூர்வமாக சில உண்மையான விஷயங்கள் நிரூபிக்கிறதுக்கு கட்டாயத்தில் ஆய்வகங்கள் வளர்க்கப்பட வேண்டிய வளர்க்கப்படக்கூடிய சில பிராணிகளான எலி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தவளை போன்ற உயிரினங்களுக்கு வந்து இந்த பென்சாயில் பெராக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த வேதிப்பொருளை உடலில் உச்செலுத்தி நல்லா இருக்கக்கூடிய நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலிகளுடைய கணையத்தை செயலிழக்க வச்சு அதன் மூலியமாக அவங்க சில மருந்துகளை உட்கு உட்புகுத்தி அதன் மூலிமா சில விஷயங்களை நிரூபிக்கக்கூடிய கட்டாயத்தில் அவங்க அங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய அந்த பொருளை இன்றைக்கி வந்து வணிக வணிகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாபாரத்தை பெருக்கணும் லாபத்தை உண்டாக்கணுங்க ஒரே நோக்கத்தின் காரணமாக இன்றைக்கி வந்து மைதா மாவில் முக்கியமாக ஹோட்டல்களில் புரோட்டாங்கிற பேரில் விற்கக்கூடிய இந்த பொருட்களில் இந்த பென்சாயில் பெராக்சைடுங்கக்கூடிய இந்த வீதிப்பொருளை சேர்க்குறாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மைதா மாவு வந்து மிகவும் புரோட்டாவாக வெளியில் வரும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் இதனால் அதிகமான பேர் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் தான் வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை இந்த பென்சாயில் பெராக்சைடு வந்து இதுக்கு அடுத்தபடியாக எந்த இடத்துல கலக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தலைமுடியில் இருக்கக்கூடிய ஹேர் டைங்கக்கூடிய அந்த தலைப்பூசி சாயத்தில் தான் அதிகமாக கலக்கப்படுது கோத்ரேஜ்னு சொல்லி பல நேர பல கம்பெனிகளில் வருது இதில் தான் இந்த பென்சாயில் பெராக்சைடு கலக்கப்படுது இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தலைமுடியோட நிறத்தை வந்து மாற்றணும்னு சொல்லி அதில் வந்து தேய்ச்சிட்டு வந்து விட்டுருக்குறோம் இந்த பென்சாயில் பெராக்சைடு தான் இன்றைக்கி வந்து மைதா மாவில் புரோட்டாவில் இன்றைக்கி வந்து ஹோட்டலில் உணவகங்கள்லாம் அதிகமான முறையில் கலந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக நண்பர்களே நம்ம வந்து இதை நம்ம வந்து சாப்பிட ஒவ்வொரு நாளாக ஒரு நாள் தான் சாப்பிட்ற ரெண்டு நாள் தான் சாப்பிட்டோம்னு இல்லை ஒரு நாள் சாப்பிட்டாலும் விஷத்தை சாப்பிடாமல் இருந்தாலே போதுமானது இதை
மாற்றங்கிறது நம்ம கிட்டேருந்து தான் வரணும் மாற்றணுங்கிறத நம்ம பிறர்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையாக போய் சொல்லலாம் ஆனால் முதல்ல நம்ம கிட்டே அது எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம மாறாத வகையில் நம்ம இன்னொருத்தரை வந்து மாற்றணும்னு நினைக்கிறதுல எந்த விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏன்னா ஆரோக்கியமாக வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதன் பி ஆரோக்கியத்தின் பின்னால் போகிறதுல எந்த விதம் மாற்று கருத்தும் இல்லாத ஒரு நல்ல விதமான ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து நண்பர்கள் கூப்பிட்டாங்க பார்ட்டிகளில் கூப்பிட்டாங்க இல்லை ஒரு நாள் தானேன்னு சொல்லி கடையில் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பழக்கம் தான் நாளடைவில் இன்றைக்கி வந்து பரோட்டாங்கிறது ஒரு போதையாகி இன்றைக்கி அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இன்றைக்கி வளைகுடா நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான பேர்களால் இன்றைக்கி உண்ணக்கூடிய ஒரு உணவாக இன்றைக்கி வந்து பரோட்டா மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு நித்தமும் பல பேர் வந்து சத்தமே இல்லாமல் இறந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அவலங்களும் நடந்தேறிக்கிட்டு இருக்க இந்த நிலையில் இன்றைக்கி ஒரு ஆரோக்கியமான தலைப்பில் கண்டிப்பாக இதை போடணுங்கிற முறையில் மக்களே உங்கள்கிட்ட நான் கொண்டு சேர்த்துருக்கேன் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் இயற்கை மருத்துவம் அலைவரிசை நன்றி வண